வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய காந்திய சிந்தனை நிகழ்வுகளில் காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கை அவருடைய சிந்தனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தூரம் பயன்படும் அப்படின்றத நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக நமக்கு வந்து பொய் சொல்கிறதுன்றது ரொம்ப விளையாட்டான ஒரு காரியம் ஆயிடுச்சு விளையாட்டாக பொய் சொல்கிறேன் சும்மா சொல்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அதனால் பொய் சொல்கிறத ரொம்ப விளையாட்டாக எடுத்துக்கிறோம் பல சமயங்களில் நம்ம பொய் சொல்கிறதுன்றது அந்த பொய் அப்படின்றதோட ஒரு ஆழத்தை நம்ம பார்க்குறது இல்லை விளையாட்டாக சொல்லிடுறது விளையாட்டுக்காக நம்ம செய்கிறது அதே பெரிய அளவில் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஆசிரமத்தில் குழந்தைங்களோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு அப்பா தன்னோட குழந்தையோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அவர் கையில் ஒரு பழம் வச்சுருக்கிறாரு அந்த பழத்தை வச்சுட்டு அந்த குழந்தையோட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அது வரைக்கும் அந்த குழந்தையும் நல்லா ஜாலியாக அந்த அப்பா கூட விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த பழத்தை தூக்கி போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பழத்து மேலே அடுத்து கண்டு போயிடுச்சு விளையாட்டு முடிஞ்சிருச்சு விளையாட்டு முடிஞ்சோன்னே அந்த பொண்ணுக்கு பழம் மேல ஆசை வந்துருச்சு அதனால் அந்த பழம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ அப்பாவுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல என்ன செய்யறது அப்பா குழந்தைக்கு அந்த பழத்தை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த பழம் வந்து இன்னொரு அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நோயாளிக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பழம் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் அவர் அந்த பழத்தை வச்சு குழந்தைங்களோட லேசாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு இப்போ அந்த குழந்தை வந்து அந்த பழம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சோன்னே என்ன செய்யறதுன்னு அவருக்கு தெரியல உடனே எல்லா அப்பாக்களும் என்ன செய்யறோம் அது மாதிரி தான் அவரும் அந்த நேரத்தில் செஞ்சிட்டார் என்ன செஞ்சிட்டார் அந்த பழத்தை கையில் வச்சுட்டு தூக்கி போகிறது மாதிரி தூக்கி போட்டு ஒரு பாவனை பண்ணிட்டு பைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டார் போட்டு அச்சிச்சோ பழத்தை தண்ணிக்குள்ளே போட்டனே ஆற்றுக்குள்ளே போட்டனே அப்படின்னு சொல்லி ஏமாத்திடுறார் அந்த நேரத்தில் அது குழந்தை அதுவும் ஓஹோ அப்பா வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டார் போலன்னு விட்டுருது அதுக்கப்புறம் அது ஒன்றும் பேசலை அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த குழந்தையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த நோயாளிகிட்ட போய் அந்த பழத்தை கொடுக்குறக்காக போகும்போது பைக்குள்ளே கையை விட்டு எடுக்கிறாரு பழம் கீழே விழுந்துருது கீழே விழுந்தோன்னா குழந்தை பார்த்துருச்சு குழந்தைக்கு வந்து அது பொய்யா உண்மையா அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அப்பா நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு அப்படின்னு நினைக்குது பொய் சொல்லி ஏமாத்திட்டீங்களே நீங்கள் ஆற்றுக்குள்ளே போட்டேன்னு சொன்னீங்க இப்போ கையில் வச்சுருக்கீங்களே பழத்தை அப்படின்னு கேட்குது அவர் சும்மா விளையாட்டுக்காக செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சமாளிக்கிறாரு இருங்க நான் தாத்தா கிட்ட சொல்றேன் காந்தி தாத்தா கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயமும் போயிருது காந்தியடிகள்ட்ட போயிருது ஏன்னா ஆசிரமத்துக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து காந்தியடிகளும் தெரிஞ்சுக்கிறார் என்ன நடக்குது எப்படி பணி செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்றத அன்றாடம் பார்க்கும்போது இதுவும் அந்த இந்த நிகழ்ச்சியும் அவரோட இதுக்கு போகுது பார்வைக்கு போகுது அதெல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு மாலை நேரத்தில் பொதுவாக பிரார்த்தனை முடிஞ்சோடனே கொஞ்சம் நேரம் பேசுவார் காந்தியடிகள் அது மாதிரி பேசும்போது நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அதை மற்ற சக ஆசிரமவாசிகளோட பகிர்ந்துக்கிறது அப்படின்றது அவருடைய அன்றாட பழக்கம் அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த விஷயத்தை அன்னைக்கு எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு பொதுவாக நம்ம வந்து குழந்தைங்க தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம பொய் சொல்லிடுறோம் அவங்கள ஏமாத்திடலாம் ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம் அதுக்காக ஒரு சின்ன பொய்யை சொன்னால் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட மனசில் அது ஒரு ஆழமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் குழந்தைங்க கிட்ட பழகும்போது நம்ம எந்த காரணம் வந்து கொண்டும் பொய் சொல்லக்கூடாது விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லக்கூடாது அது அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அந்த பழக்கம் ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறார் ஆனால் காந்தியடிகளுக்கும் இது மனசுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு சமயம் குழந்தைங்கள் எல்லாரும் உக்காந்து இருக்கும்போது காந்தியடிகள் எல்லாரும் கூடையும் பேசும்போது குழந்தைங்களோடையும் சேர்ந்து பேசுவார் விளையாடுவார் அந்த குழந்தைங்க தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர்கள் அதனால் அது இப்போ உங்ககிட்ட பேசும்போது அதே மாதிரி காந்திக்கிட்ட குழந்தைங்கள் பேசும்போது ரொம்ப தைரியமாக பேசுவாங்க மனசில் பட்டதை சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் ஒரு சுதந்திரம் எடுத்து காந்தியடிகள்கிட்ட பேசுவாங்க அது மாதிரி பேசும்போது காந்தியடிகள் கேட்குறார் அந்த குழந்தைங்கிட்ட உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும் எந்த எந்த ஆசிரியரை பிடிக்கும் அந்த ஆசிரியரை பிடிக்குமா இந்த ஆசிரியரை பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அப்போ ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க அவங்க எனக்கு எங்களுக்கு வந்து சிற்றுண்டி எல்லாம் தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த ஆசிரியரை தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு வேணுன்றத அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே காந்தியடிகள் கேட்குறாரு ஆமாம் நீங்கள் எல்லோரும் பொய் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவார் க
எப்படி போய் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க இப்படி இப்படி நாங்கள் போய் சொல்லுவோம் அப்படி எல்லாம் போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவருக்கு காந்தியடிகள் சொல்கிறாரு இல்லை பொய் சொல்லக்கூடாதுன்றாரு ஆனால் அந்த குழந்தை ஒரு குழந்தை கேட்குது எங்களால் பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியலையே பொய் டக்குன்னு வந்துருதே பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே பொய் வந்துருதே நாங்கள் எப்படி பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குது அதுக்கு காந்தியடிகள் சொல்கிறாரு அந்த ஆலோசனை குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம் இல்லை பொதுவாக நமக்குமே பொருந்தும் அந்த குழந்தைங்கிட்ட அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாரு காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான் இன்றைக்கி பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத தினசரி நீ உன் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லி பார்த்துக்க இன்றைக்கி இந்த காலை நல்ல காலையாக விடிஞ்சிருக்கு அதனால் இந்த காலையில் நான் எந்த பொய்யும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்க அப்படி திரும்ப திரும்ப நினைக்கும் போது அன்றைக்கு பொய் சொல்ல மனசு வராது ஆனால் இரவில் நீ படுக்க போகும்போது கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இரு அமைதியாக இருந்துட்டு யோசிச்சு பாரு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து இந்த இரவு தூங்கும் போது வரைக்கும் நாம் பொய் சொன்னோமா எத்தனை பொய் சொன்னோம் இந்த பொய்யை நம்ம சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாமா உண்மையை சொல்லியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அது கஷ்டம்தான் ஆனால் குழந்தைகள் தான் அது ரொம்ப ஈஸி அதனால் அந்த பயிற்சியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அது உதவியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பொய் சொல்கிறத நிச்சயமாக குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு ஆலோசனையும் காந்தியடிகள் அந்த நேரத்தில் குழந்தைகளுக்காக சொல்கிறார் குழந்தைகள் வந்து பொதுவாக இயல்பாகவே அந்த உண்மையை சொல்லணுன்ற ஒரு ஒரு வேகத்தில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய சுற்று நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே பொய் பேசும்போது அந்த பழக்கம் அந்த குழந்தைகளுக்கும் வந்துடுது அதனால் பெரியவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாம் விளையாட்டாக கூட அந்த பொய்களை பூராத்தையும் பேசிடக்கூடாது நாம் அடுத்தவங்க கிட்ட பொய் சொல்கிறத குழந்தைங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் கூட ஓஹோ அப்பாவே பொய் சொல்லும் போது ஏன் நம்ம சொல்லக்கூடாது அம்மாவே பொய் சொல்லும் போது ஏன் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இயல்பு நிலைக்கு க குழந்தைங்க வந்துடுவாங்க அதனால் குழந்தைங்கள் இருக்கும்போதும் சரி குழந்தைகள் இல்லாத பொய்யும் சரி பொய் பேசுகிறது அப்படின்றத நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு குறைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வரக்கூடிய தலைமுறையினர் பொய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வாங்க உண்மையான வாழ்க்கை எவ்வளவு இனிமையானது அப்படின்றத அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தைகள் இனிமையான குழந்தைகளா பயம் இல்லாத குழந்தைங்களா தைரியமான குழந்தைங்களா உருவாகி வருவாங்க அதுதான் காந்தியடிகள் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கிற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு